Hello everyone, once again, welcome to your channel, American English 101. I am your host, Daniel Manzano. Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, bien. Esta clase va a ser una clase de lectura y le va a gustar. Vamos a hablar de un inventor muy, muy famoso. A lo mejor uno de los inventores más importantes que hemos tenido. Bueno, esta persona es responsable por la invención del, del foco eléctrico, la grabadora y hasta el cine. Si uno se pone a pensar, hace muchos años, cuando la primera vez que una persona fue al cine, que estaban acostumbrados solamente a ver fotos, fueron al cine y vieron una foto que le, le llaman motion picture. La primera vez que fueron al cine y vieron que se estuviera moviendo. Imagínense a qué emocionante hubiera sido vivir esos días. Y no solamente eso, la grabadora. Bueno, aquí le voy a explicar, le voy a decir acerca de algunas de sus invenciones, cuándo nació, de dónde es. Así que de una vez vamos a empezar con la clase. Thomas Alva Edison, known for the inventions of the phonograph, the incandescent light bulb, and the motion picture, was born on February 11, 1847 in Millen, Ohio. Thomas Edison received little formal education and left school in 1859. His teacher told his mother that he was too stupid to learn anything. In 1877, Edison developed the carbon transmitter, a device that improved the audibility of the telephone at a higher volume and with more clarity. That same year, his work with the telegraph and telephone led him to invent the phonograph, which recorded sound as indentations on a sheet of paraffin coated paper. When the paper was moved beneath a stylus, the sounds were reproduced. The phonograph was a machine that recorded and played back sounds. He perfected the phonograph by recording Mary had a little lamp on a piece of tin foil. The device made an immediate splash, though it took years before it could be produced and sold commercially, and the press dubbed Edison the Wizard of Menlo Park. In 1878, Edison focused on inventing a safe and inexpensive electric light bulb to replace the gas light. Edison set up the Edison Electric Light Company and began research and development. He tried materials from all over the world. He made a breakthrough in October 1879 with a bulb that used a platinum filament. And in the summer of 1880, hit on carbonized bamboo as a viable alternative for the filament, which proved to be the key to a long lasting and affordable light bulb. In 1881, he set up an electric light company in Newark and the following year moved his family to New York. Competitors soon emerged, notably George Westinghouse, a proponent of alternating or AC current as opposed to Edison's direct or DC current. By 1889, AC current would come to dominate the field and the Edison General Electric Company merged with another company in 1892 to become General Electric Company. Edison also had a dark secret room in his lab. What was so secret? Edison had another great idea of linking the phonograph to a zoetrope, a device that strung together 
a series of photographs in such way that the images appeared to be moving. This combined invention will later become the motion picture. The Great Train Robbery was the first movie that was made after that invention. He also invented the world's first talking doll. His inventions changed the world forever, and they still influence the way we live today. Edison worked until his death on October 18, 1931. Edison had become one of the most famous men in the world by the time he was in his 30s. In addition to his talent for invention, Edison was also a successful manufacturer and a businessman. ¿Qué le parece? Muy interesante, ¿verdad? Lo que quiero que haga es esto. Quiero que me escuche, que escuche el video y trate de leerlo, trate de practicar su lectura y su pronunciación. Y quiero hacer una pregunta, usted que me está viendo en este momento. ¿Cómo está su inglés? ¿Cómo está su pronunciación? Si usted necesita ayuda, yo le puedo ayudar. Le voy a mostrar paso a paso qué fácil es aprender inglés y aprender a hablar inglés. Le voy a decir una cosa que a lo mejor usted no sabe. Y es que yo no hablaba inglés. Bueno, hablaba un poco. Y lo poco que sabía lo decía mal. Cuando le digo eso, la gente no se lo creen. Pero al mismo tiempo les da esperanza. Se ponen a pensar, si esa persona ni aquí nació, ni aquí creció, mira qué bien habla inglés, lo habla decentemente. Entonces quiere decir que sí se puede. Y es lo que yo quiero que se meta en la mente, que sí es posible. Deme una oportunidad de ayudarle a través de mi curso y créame que no se arrepentirá. Para más información, que vaya a mi sitio web, que es inglesamericano101.com o que me hable por teléfono al 256-558-5533. Eso es todo. Recuerde suscribirse, denme un like y comparta mis clases. Mil gracias por ver mi canal y nos vemos en la clase que sigue. Hasta pronto.